দৃষ্টিগন্ত জুড়ে হলদে সরিষা ফুলের নয়ন প্রসন্ন করা যে রূপ দেখিয়াছি মুহুমুহু মাতাল করা সেই গন্ধের মিঠালি সমীরণে আমি যেন তার প্রেমে পড়িয়াছি শিহরণে উথাল দুলে যায় হলদে রেণুর অবয়ব মধু আহরণে ছুটে আসে মৌমাছি দলে দলে দেখিছে মিলনের শাশ্বত প্রণালী জীবনের অনুভাবে এদেশে রং আসে ভিন্ন রূপে কখনো সবুজে ছেয়ে যায় মাঠ কখনো সাদার শুভ্রতায় শান্তের বারতা আবার শীতে দিগন্ত জুড়ে হলুদের মাখামাখি সরিষার খেতগুলো দেখে মনে হয় কে যেন হলুদ চাদর বিছিয়ে রেখেছে নয়না ভিরাম এ দৃশ্য মন ভরিয়ে দেয় যে কারোরই দেশের প্রায় সব ফসলের মাঠেই এখন ছেয়ে আছে এই রবি শস্যে দেখতে তো আসলে অ্যাকচুয়ালি অনেক সুন্দর লাগে আমি যেমন পাবনাতে থাকি কালকে এসেই ক্যামেরা নিয়ে বের হয়েছি অনেক ছবি উঠছি গ্রামে আসি এই সুন্দর দৃশ্য দেখার জন্য এই এখন যে সরিষা খেতে সরিষা ফুল ফুটেছে তা দেখতে খুবই ভালো লাগে সরিষা বিবীজ পত্রী উদ্ভিদ বা ফসল হিসেবে পরিচিত অক্টোবরে মাঝামাঝি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত চলে বপনের কাজ আর পরিপক্ক হতে সময় লাগে প্রায় তিন মাস আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলেই এবার সরিষা ফলন ভালো হয়েছে কৃষকরা তাই স্বপ্ন দেখছেন আশায় বুকো বাঁধছেন তিন বছর আগের যে শস্য তার চেয়ে এই বছর আরও লাভবান আমি আশাবাদী যে আরও আশাবাদী যে বেশি হবে পঞ্চাশ শতকের বিঘে প্রতি দু হাজার টাকা খরচ হিসাবে পাওয়া যায় তাতে আশা করি প্রায় সাত আট মন শস্য বিঘে প্রতি আসবে তাতে আল্লাহ রহমতে আমরা এটি লাভবান আশা করি গাঢ় হলুদ বর্ণের ফুল থেকে মধু সংগ্রহে ব্যস্ত মৌমাছি ইচ্ছে ঘুরির মতো উড়ে বেড়াচ্ছে এক ফুল থেকে অন্য ফুলে কবিও তাই বলেছেন মৌমাছি মৌমাছি কোথা যাও নাচি নাচি দাঁড়াও না একবার ভাই ওই ফুল ফুটে বনে যায় মধু আহরণে দাঁড়াবার সময় তো নাই সরিষা খেতে মৌ চাষ পদ্ধতি দিন দিনই বাড়ছে এতে মানসম্মত মধু যেমন পাওয়া যায় সরিষার ফলনও হয় ভালো
মৌমাছির কারণে পড়াগাউন সৃষ্টি হয় পড়াগাউন সৃষ্টির মাধ্যমে কিন্তু আবাদের ফসলটা বেশি হয় এই পড়াগাউনটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সাবজেক্ট এবার সরিষের খেতে তোমার বাক্স আছে বাক্স আসলে ওই ফুলি ওই ওই মাসি আর কি আসে ফুলি ফুলি ফলেছে ফুলি পড়ার পরে তা আমাকে শস্য খুব ভালো উন্নত মান হয়েছে খুব পুষ্টকর হয়েছে আর কি আমাদের ফলনটা সরষের গাছ এমনি ভালো দেখা যাচ্ছে আর এমনি ফসলটাও খুব ভালো মনে হচ্ছে এবছর একটা ফসলের লব্য অংশ বেশি পাওয়া যাবে এর ফলনটাও খুব ভালো হবে আশা করা যাক যেখানে আগে ধরেন হয়তো দশ মন ফসল হতো দশ মন সরিষা হতো সেখানে এই মধু চাষের ফলে মধুর পরাগায়নের ফলে মাছিতে ফুলের পরাগায়নের ফলে সেখানে দশ মন থেকে বারো থেকে তেরো মন পর্যন্ত ওরা ফলন পায় ফলনও বেশি পায় অন্যদিকে মধু সংগ্রহ সংগৃহীত হয় এতে আমাদের মানে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে বিশাল ভূমিকা পালন করে বাংলার মাঠে মাঠে এখন এমনই ব্যস্ততা মৌচাষীদের বগুড়া যশোর কুষ্টিয়া পাবনা মানিকগঞ্জ নাটোর ও সিরাজগঞ্জ সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় বসানো হয়েছে হাজারো মৌমাছের বাক্স অস্থায়ীভাবে অন্যের জমি ভাড়া নিয়েও চলে এ কাজ এজন্য চাষিদের থাকতে হয় সেখানে অস্থায়ীভাবে তাবু কিংবা ঘর বানিয়ে কাটে দিন রাত আমরা এখানে জমিটার সমস্তই আপনার কৃষি অফিসাররা আমাদেরকে সহযোগিতা করে ওনাদের মাধ্যম দিয়ে আমরা জমিটা ওনারা ঠিক করে দেয় আমরা ওনাদের অনুপাতেই আসি এখানে এসেছি এবং আমরা রান্না আমরা গ্যাস আছে আমাদের হচ্ছে আমরা গ্যাস দিয়ে প্রেসার কুকার আছে এই দিয়ে আমরা ভিতরে রান্না করে খাই আর আমাদের বাতি জন্য আমাদের আপনার আছে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করে আমরা সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যম দিয়ে আমরা রাত্রে আলো জ্বালাই এই যে মলরা কোথায় ঘুরে কোথায় কাজ করে কোথায় থাকে এ বিষয়ে তাদের কখনো চিন্তা ভাবনা করা হয়নি কিন্তু মৌ মৌচাষি যারা ভাইরা তারা যে ওই বিভিন্ন মাঠের ভিতরে তাবু গেড়ে থাকে সেজন্য থানা প্রশাসন পুলিশ উপজেলা কৃষি অফিসার এদের সমস্ত টাসে থাকে এবং বেসিকের সহায়তায় এই রিয়াজটা আমরা এবং সমন্বয়টা আমরা করে যাচ্ছি যাতে করে ওই মহালদের বা মৌচাষীদের তাদের কোনো অসুবিধা নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনো অসুবিধা না হয় সরিষা থেকে বাণিজ্যিকভাবে মধু চাষে এগিয়ে এসেছেন অনেকে ঘুচেছেন বেকারত্ব হয়েছেন উদ্যোক্তা এই যেমন কুষ্টিয়ার মামুনুর রশিদ আঠারো বছর ধরে জড়িত এ পেশায় এখন তার দেখানো পথে হাঁটছেন অনেক বেকার যুবকও সরিষা ক্ষেতের পাশে সারিবদ্ধভাবে রাখা হয় প্রতিটি বাক্স মুড়িয়ে রাখা হয় পলিথিনে এর ভেতরে থাকে কাঠের আটটি ফ্রেম আর মোমের তৈরি সিট প্রত্যেক বাক্সে রয়েছে একটি রানী মৌমাছি যাকে নিয়ে চলে সরষে ফুল থেকে মধু আহরণের পুরো আয়োজন 
দুহাজার থেকে পঁচিশশো পরিমাণ ডিম দেওয়ার ক্ষমতা রাখে রানী মৌমাছি আর শ্রমিক মৌমাছি ওর কাজ হচ্ছে জন্মের পর সে প্রথমত উঠে তার ওই যে পলেন আছে বি পলেন এগুলো খায় এরা খাওয়ার পরে প্রথমতে ওঠার পর এরা বাচ্চা ঘরগুলি পরিষ্কার করে তারপরে যখন ওদের একটা মেসুরিটি বয়স হয়ে যায় তখন ওরা আজীবন আজীবন ওরা মধু সংগ্রহের জন্য ফিল্ডে নেমে যায় এবং নামাই দেওয়া আর এটা মেনটেন করে শুধু রানেই মেনটেন করে আর পুরুষের প্রধান কাজ আছে রানী মৌসের সাথে মিলন আর দিত কোনো কিন্তু কাজ নাই কোনো কোনো সময় ও কলোনিতে বাতাস দিয়ে মধুসে পরিণত করে শ্রমিকরাই বেশি করে মৌমাছির মধু আহরণের গল্পটা মজারও বটে বলা হয় রানী মৌমাছির অনুমতি ছাড়া অন্যরা বাইরে বের হয় না খোঁজ পেলে তার একটি সুর তুলে ধরলেই নাকি রানী মৌমাছির কাছে খবর চলে যায় আর রানী যেদিকে যায় বাকিরাও তাকে অনুসরণ করে মৌমাছিগুলো কয়েক প্রজাতির হয় তবে অস্ট্রেলিয়ান জাতের মৌমাছির চাষ বেশি করা হয় রানের সঙ্গে পুরুষ মৌমাছির মিলনের পর রানী ডিম ও বাচ্চা দেয় এই মৌমাছির নাম হচ্ছে অ্যাপিস মিলিফেরা এটা বিদেশি মৌমাছি এদের মোটামুটি একটা বছর পর্যন্ত তারা অনলবল ডিম দেয় এই ডিম থেকে কিন্তু কর্মী মৌমাছির সৃষ্টি হয় পুরুষ মাছির সৃষ্টি হয় এবং তাদের থেকে আবার রানী সৃষ্টি হয় প্রথমত ক্রয় করছি চারটা বক্স করে কিনছিলাম আমি তারপরে আমি আস্তে আস্তে ট্রেনিং যে নিয়েছি এই কীভাবে এটা বৃদ্ধি করা যায় বংশ বিস্তার করা যায় এই বংশ বিস্তার করার জন্য আপনাকে কে বলা হয় বিভাজন বুঝছেন এক বক্স থেকে আর এক বক্স মানে রানী কেন্দ্রিক কেরা তো রানী কেন্দ্রিক এই জন্য রানী আলা বক্স একটা রাখতে হয় আর আপনার রানী বিহীন একটা রানী যেটা থাকে না সেটা দ্রুত গতি দূর রানী নাটা তৈরি করে না এইভাবে ওরা বংশ বিস্তার হতে থাকে বাক্স বসানোর সাত দিন পর তা খোলা হয় সংগ্রহ করা হয় মধু প্রতি বাক্স থেকে পাওয়া যায় অন্তত চার থেকে পাঁচ কেজি মধু চাষিরা জানান নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত সরিষা ফুলে ফেব্রুয়ারিতে কালোজিরা লিচু মার্চের দিকে সুন্দরবনের মধু সংগ্রহ করা হয় সব মিলিয়ে চার থেকে পাঁচ মাস মধু পাওয়া যায় বাকি সময় ফুল না পাওয়ায় মৌমাছিদের চিনি খাওয়ানো হয় সরিষা তো ধরেন আপনার জানুয়ারি পর্যন্ত থাকবে জানুয়ারি পরে আপনার ফুল আসবে আপনার আসলে ধনিয়া কালো জেরা এই ফুলগুলো আসবে সেক্ষেত্রে আমি হয়তো মাদারিপুরের সাইডে চলে যেতে পারি ধনিয়া কালো জেরা শেষ করে আবার লিচু বাগান সেক্ষেত্রে আমরা কখনো গাজীপুরেও যাই কখনো আছে হলো ঈশ্বরদেও যাই এই বছরে এখানে আবার ফিরে আসব এই সরিষা ফুল ফুটার সঙ্গে সঙ্গে মধু উৎপাদন শুরু হয় আমরা মাঠ পর্যায়ে মধু সংগ্রহ করি একদম মাঠে দিয়ে সরিষা ফুল থেকে আপনার তিলের ফুল পর্যন্ত মধু আমরা পাবো পুরো পাঁচ থেকে ছ মাস মধু পাবো প্রতি মাসে বারো চোদ্দ মন করে মধু পাবো মধু শেষ যেমন ডাল ছিল বর্ষার সিজন এই সময় আমরা মৌমাছিকে বাঁচায় রাখার জন্য আমরা সরিষার ফুলের আগ পর্যন্ত অর্থাৎ নভেম্বরের আগ পর্যন্ত আমরা এক তারিখ পর্যন্ত মৌমাছিকে আমরা চিনিস শিরা ব্যবহার করি 
এর ভিতরে কোনো তখন কোনো কিছু মধু উৎপাদন হয় না কিছুই হয় না শুধু জাস্ট মৌমাছিকে আমরা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করি এবং মধু হবার কিছুদিন আগেই আমরা এটা আবার বন্ধ করে দেওয়া হয় বাক্স দেখাশোনার জন্য খুব বেশি লোকের দরকার হয় না তবে নিয়মিত পরিচর্যা করতে হয় ঠিকই তা না হলে মধু উৎপাদন কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে খামারে বর্তমান তিনজন আমার লোক আছে আমি সহ তিনজন কাজ করি কোনো কোনো সময় পাঁচ ছজন লাগে যখন ট্রান্সফারের টাইম হয় তখন অনেক লোক লাগে তখন আমরা এই এলাকার থেকে লোক সহযোগিতা নিয়ে দিয়ে নিবার হিসাবে নিয়ে কাজ করাই প্রায় আমরা এটা দূর দূরান্তে ট্রাকে করে নিয়ে চলে যাই এছাড়া মধু সংগ্রহের সময় চাষিদের হুল ফুটিয়ে থাকে মৌমাছি তবে এ জন্য খুব একটা সমস্যা হয় না চাষিদের চুন মাটি পেঁয়াজের রস মধু মিশিয়ে কিংবা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেললে ব্যথা কমে যায় মৌমাছি যখন হুল দেয় তার একটা গন্ধ থাকে ওই গন্ধর কারণে অন্য অন্য মৌমাছিরা আক্রমণের জন্য ওই জায়গায় আসি তার আবার হুল ফোটানোর চেষ্টা করে এই জন্য হয় পানি দিয়ে নয় মাটি দিয়ে ধুয়ে দেওয়া তাহলে তাৎক্ষণিক উপকার পাওয়া যায় অথবা পুঁই শাক আছে পুঁই শাকের রস যদি টুই করা যায় তাহলে ঘষে দিলে এটা কিন্তু উপকার পাওয়া যায় জন্য বাক্স থেকে বের করা হয় এক একটি চাক কোষের উপর থেকে কেটে নিতে হয় মোমের সাদা অংশ পরে বিশেষ ধরনের যন্ত্রে ঢুকিয়ে হাতল ঘুরালেই বেরিয়ে আসে মধু চলে মধু পরিষ্কার ও সংরক্ষণ পদ্ধতি ছাকার পর পাত্রে ঢেলে তা প্লাস্টিকের জার কিংবা প্যাকিং করা হয় কাচের বয়ামে এসব মধু কিনে থাকে প্রাণ স্কয়ার এপি সহ বিভিন্ন কোম্পানি এছাড়া পাইকারি ব্যবসায়ীরাও অর্ডার দিয়ে থাকেন যা প্রতি কেজি তিনশো থেকে চারশো টাকা বিক্রি হয় জালের ভিড়ে খাটি মধু পেতে স্থানীয় সহ আশেপাশের মানুষও এসব খামার থেকে কিনে নেন সরিষা থেকে সংগ্রহ করা মধু এটা মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট 
একটা মধু এবং এখান থেকে যে এরা যারা যেভাবে সংগ্রহ করছে এখান থেকে খাঁটি মধু পাওয়া যায় সবাই এসে আমরা দেখে কিনে নিতে পারি এবং শাস্ত্রই মূল্যে আমার বাচ্চার জন্য বাড়ি থেকে পাঠাইছে যে ওখান থেকে অরিজিনাল মধু পাওয়া যাবে তে আর কি আমি এই যে বোতল নিয়ে আসছি মধু নেওয়ার জন্য কালে আইছিরা বাংলা টাকা দেখতেছি সব এই দেশের সাথে বেরাচ্ছি আমি ওই যে কেজি খানে কিনেছি নিয়ে এটি এখন বাসায় যাব এখন বাংলা টাকা আসে কখন কখন হয়তো এপি কোম্পানি এজেন্টের সঙ্গে নিয়ে যাই ডাবল কোম্পানি এজেন্টের সঙ্গে নিয়ে যাই তবে আমার মধ্যটা ম্যাক্সিমাম এই লোকালি বাজার করা হয় এপি কোম্পানি আমাদের কাছ থেকে মধু নাই ডাবল কোম্পানি নাই তারপর বায়ো ফার্মা আলারা নাই প্রাণ কোম্পানি এরা নাই হ্যাঁ তো এই গতবার একটু গত সিজনে একটু ঝামেলা হয়েছিল সেই কারণে এবার নিতে আসবে কিনা সেটা এটা নিশ্চয় তার পাচ্ছে না মধুতে রয়েছে উচ্চমাত্রার ফ্রুকটোজ ও গ্লুকোজ যা যকৃতে গ্লাইকোজেনের রিজার্ভ গড়ে তোলে রাতে ঘুমানোর আগে মধু খেলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা ভালো থাকে আর নিয়মিত পান করলে কমে যায় রোগ বালাই আমি কিন্তু বছরে এক মন মধু খাই আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে আমি সব আছে এই গ্রামে মধু আমি বেশি খাই যে যেহেতু আমি মধুর উপকার বুঝেছি যারা ক্যান্সারে ভোগেন যারা হার্ট ডিজিজে ভোগেন যাদের হৃদপিণ্ডে হৃদরোগ থাকে তাদের আমরা ওষুধ হিসাবে মধু ব্যবহার করি আমরা মধু প্রাক অনেক আগ থেকে আমরা পেটের পীড়ার জন্য গ্যাস্ট্রিক আলসার বা পেপটিক আলসার ডিজিজ বা ব্যাকটেরিয়া ঘটিত কোনো গ্যাস্ট্রো এন্ট্রাইটিস বা পাকস্থলী বা অন্ত্রের কোনো প্রদাহর জন্য আমরা মধুকে ব্যবহার করে আসছি এদেশ থেকে স্বল্প মূল্যে মধু কিনে তা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নামে আবার বাংলাদেশেই উচ্চ মূল্যে বিক্রি করছে ভারত দেশের মানুষও তা কিনছে অনায়াসে এতে দেশের মধু ব্যবসায়ীরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তেমনি সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও চাহিদা তৈরি করা যাচ্ছে না বিশ্ববাজারে প্রযুক্তি আসলে ব্যবহার করতে আমরা খুব ইচ্ছুক কিন্তু আমরা সহজে পাই না এটা যা কিছু মানে পাওয়া যায় নিজেদের মেধাখাটাই করতে হয় প্রযুক্তির অভাবেই আমরা কিন্তু পিছিয়ে আসি এখনও যেমন অস্ট্রেলিয়ান বলেন আর আমেরিকান বলেন চায়না বলেন ইন্ডিয়ান বলেন এদের এই মো চাষের সরঞ্জাদি কিন্তু এরা আরও উন্নত হতে যাচ্ছে এবং উন্নত ওই দাসের আমরা মনে করেন এই যে মেশিনগুলো বানাইছি এগুলো সব বাইরের রাষ্ট্রের দেখা দেখে করে বানাচ্ছি আমরা ধোয়া দাঁড়ি নিয়ে আসছি স্টিল স্টিল সব বাইরে আমাদের একটা মুকুশ এটাও কিন্তু বাইরে থেকে আনতে হয় ইন্ডিয়ান থেকে আনা আনা লাগে আমাদের দেশে পাওয়া যায় না এই সমস্ত বিদেশে মার্কেটিং বেড করার জন্য খুব কোয়ালিটি মধুর দরকার এবং কোয়ালিটি প্রডিউস মধু প্রডিউস করার জন্য খুব কোয়ালিটি ফার্মার দরকার এই কোয়ালিটি ফার্মার আই মিন যে তাদের ট্রেনিংয়ের দরকার এক্সটেনসিভ ট্রেনিংয়ের দরকার ইকুইপমেন্টের দরকার ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টের দরকার কেবল খাদ্য উপকরণেই নয় শিল্প উৎপাদনেও মধুর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তাই চাষিরা যাতে উন্নত মানের মধু উৎপাদন করতে পারে সেজন্য সরকারিভাবে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন পাশাপাশি বেসরকারি খাদকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন চাষি ও বিশেষজ্ঞরা খুরসা বিক্রি করার পরে আমরা স্টকে দিই আমাদের সবচেয়ে এই মধুটা বিক্রি করার একটা ঝামেলার ব্যাপার এই কারণে সরকার এবং কৃষি সম্প্রসার অধিদপ্তরের মাধ্যমে যদি আমরা একটু সহযোগিতা পাই তাহলে আমরা তাড়াতাড়ি এটা সেল করে দিতে পারলে আমরা একটু লাভবান হব ইন্ডিয়ানরা আসছে ওনারা মেশিন দিয়ে পরীক্ষা করছে করে ওনাদের যে বাজার অনুপাতে ওনারা বাজারে এনেছে তবে আমরা ওনাদের সাথে যে আসানো যে আমাদের যে পরিশ্রম ওই পরিশ্রম অনুপাতে কিন্তু আমরা মধুর দাম পাই ওনাদের কাছ থেকে সরকার যদি আমাদেরকে এই বিষয়ে সহযোগিতা করে তা আমি মনে করি আমার মৌ চাষ যারা হয় তারা অনেক উন্নত হতে পারবে আরও বেকার লোক অনেক খাটতে পারবে আমাদের মধু মার্কেট দেখেন এদের কাছ থেকে যে কিনে নেয় যারা মানে হোলসেলাররা যে কিনে নেয় বালখানি যেটা বালখানির মার্কেট কিন্তু ওয়ার্ল্ড মার্কেট কিন্তু খুব একটা ভালো না বাটল রানির চাইতে এখন বাটল রানির মার্কেট আমরা যদি তৈরি করতে পারি সেই জন্যে প্রযুক্তিগত ডেভেলপমেন্টের দরকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টের দরকার যে একটা মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে যদি একটা ইয়ে করা যায় যে আপনার ছোট ছোট ব্যাচে একটা ট্রেনিং সেন্টার করা যায় ট্রেনিং সেন্টার অবশ্যই এপিআরি থাকতে হবে এবং তার যে म 
মৌ চাষীরা স্বপ্ন দেখেন এদেশে উৎপাদিত মধু রপ্তানি করেই আয় হবে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা স্বচ্ছলতা আসবে তাদের জীবনে সচল হবে অর্থনীতির চাকা